দর্শক এখন রয়েছে দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর এই আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন শেলটেক গ্রুপ ও শেলটেক ব্রোকারেজ লিমিটেডের পরিচালক মইনউদ্দিন জনাব মইনউদ্দিন আপনাকে স্বাগত একুশে বিজনেসে ধন্যবাদ জনাব জনাব মইনউদ্দিন আমরা শুনছিলাম যে শেয়ার বাজারের কি অবস্থা এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি টপ ট্রেডের যে সেক্টর সেটি হচ্ছে সাধারণ বিমা খাত আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন জুন ক্লোজিং কোম্পানি গেলে কোম্পানিগুলো ডিফিনেট মৌসুম কিন্তু সেখানে কিন্তু ডিসেম্বর ক্লোজিং এই ইন্স্যুরেন্স খাতে কিন্তু একটা প্রভাব দেখতে পাচ্ছি বাজারে কিভাবে দেখছেন সেই সাথে কিন্তু অনেক শেয়ার কিন্তু ফ্লোর প্রাইসে প্রায় আড়াইশো কোম্পানির শেয়ার কিন্তু ফ্লোর প্রাইসে তো সার্বিকভাবে আসলে কিভাবে আপনি বিবেচনা করছেন বর্তমান বাজারকে ধন্যবাদ রানো আপনি যে কথা বলছিলেন তারপরে আপনার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সমস্ত কিছু মিলে আসলে আমরা একটা জটিল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আর আপনি জানেন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিতে একটু ক্রাইসিস আমাদের যাচ্ছে আমাদের রিজার্ভ নেমে গেছে অনেক নিচে তারপর ওয়ার্ল্ডের ইকোনমিও নানান ধরনের সমস্যা আমরা ফেস করতেছি একটা যুদ্ধ শেষ করতে না হতে ওইটা তো শেষ হয়নি তো আর একটা যুদ্ধ আমাদের চলছে শুরু হয়েছে তো এগুলা সবকিছু মিলে একটা প্রভাব আহ আমাদের ইকোনমিতে আছে কোম্পানি গুলো যাদের সাথে যারা ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস এর সাথে অ্যাটাচমেন্ট আছে যাদের যেহেতু একটা ক্রাইসিস আছে সারা পৃথিবীতে সেই কারণে যেটার একটা প্রভাব আপনার রেমিটেন্স পড়েছে তো ওভারঅল যেটা হয় যে যখন বিজনেস খারাপ হয় আমাদের মধ্যে আছে কিন্তু আদার অন্য ভাবে যদি আমরা কনসিডার করি শেয়ার বাজারে বুদ্ধিমান ইনভেস্টাররা সবসময় যখন বাজার নেগেটিভ থাকে তখন ভালো শেয়ার গুলোতে বিনিয়োগ করে এবং বিনিয়োগও কিন্তু আপনার হচ্ছে এই যে সবাই সবাই কিন্তু মরলে আপনি যাকে প্রশ্ন করবেন যাকে জিজ্ঞাসা করবেন সবাই কিন্তু বলছে কোন পজিটিভ কোন কথা কারোর মধ্যে আমরা এখন শুনতে পাই না তো টার্নওভার হচ্ছে কিছু ভালো শেয়ার গুলোতে ভালো বিনিয়োগ আসছে আমার সাথে কিছু ইনভেস্টরদের সাথে কথা হয়েছে যারা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী যারা স্টেবল ইনভেস্টর যারা কিছু কিছু কোম্পানি আছে যারা এমন ভালো ডিভিডেন্ড দেয় যে কোম্পানিতে আপনি বিনিয়োগ করলে আপনার ইল ব্যাংকের চেয়েও রিটার্ন বেটার পাওয়া যায় এখন আপনি কেন বিনিয়োগ করবেন না এখানে ব্যাংকের যে বেটার ডিভিডেন্ড কনসিডার করলে ব্যাংকের যে বেটার রিটার্ন প্লাস আপনার ক্যাপিটাল গেইন হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে এটা আমরা আজকেও কিছু ডিভিডেন্ডের ডিক্লারেশন দেখলাম যে বেশ ভালোই দিয়েছে তারা এত খারাপ অবস্থার মধ্যেও জি 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 তো এখন কিছু তো অপ্রীতিকর ঘটনা থাকে কিছু কিছু জিনিস চ্যালেঞ্জ থাকবে আসলে কিছু কোম্পানি কিছু চ্যালেঞ্জ তো থাকবে এখন কিছু কোম্পানির ব্যবসা খারাপ হতে পারে এর মধ্যে আমাদের দেখেন এই সুযোগটাই কিন্তু যারা আপনি স্মল ক্যাপ যেগুলাতে লিকুইডিটি কম যেসব শেয়ার পুরো কোম্পানি তার যাদের পেইরা হয়তো পাঁচ কোটি সাত কোটি দশ কোটি বিশ কোটি টাকা তো পুরো কোম্পানি কিনতে হয়তো বিশ কোটি টাকা লাগবে না মার্কেট প্রাইসে করলে তো এই সমস্ত কিছু কিছু যারা এই এই বাজারে এই সমস্ত সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেন যারা ভালো কোম্পানি বলে আমরা যাদেরকে চিনি না যাদেরকে আমরা খারাপ ভাবে আইডেন্টিফাই করি 
আমরা যে ক্রাইটেরিয়াতে আইডেন্টিফিকেশন করি বা আইডেন্টিফাই করি যাদেরকে বলি যে ভালো পে আউট আছে ডিভিডেন্ট ভালো দেয় কোম্পানি ডিসিপ্লিন ভালো কোম্পানি ইন্টারপ্রেনার ভালো এরকম ভালো কোম্পানি গুলোতে এখন বিনিয়োগ আসছে না একেবারে আসছে না সেটা বলবো না আসছে বাট আস্তে আস্তে বিনিয়োগ করছেন তারা যারা বিনিয়োগ করছেন আর এই স্মল ক্যাপ গুলো যারা আছে যাদেরকে আমরা জাঙ্ক শেয়ার বলি বা জেড গ্রুপে আছে যারা ডিপেন্ড দিতে পারছে না যাদের ফ্যাক্টরি বন্ধ আছে ইভেন সেই সমস্ত শেয়ারে দেখবেন আপনার এখন ইনভেস্টমেন্ট বললেন আর ওগুলো প্রাইস হাইক বললেন তো এই এইগুলো হচ্ছে আমরা ভালো কোম্পানি যাদেরকে বলি তাদের অধিকাংশই কিন্তু ফ্লোর প্রাইসের আশেপাশে তো এটি কি আসলে কিভাবে দেখছেন আপনি বলছিলেন যে শেয়ার বাজারে লিকুইডের জন্য একটা ভালো জায়গা মানে লিকুইড খুব সহজে করা যায় তো সেই বিবেচনা আসলে কিভাবে দেখছেন ব্যাপারগুলোকে ফ্লোর প্রাইসে আসলে সমাধান কি হতে পারে না লিকুইডিটি যেটা আমি তখন বলছিলাম যে অন্যান্য যে ব্যবসা আপনি বিনিয়োগ করেন না কেন তো ওই ব্যবসা বিনিয়োগের করাটা যেমন একটু সময় সাপেক্ষ সময় ধরে করতে হয় তাকরা বের করা আসলে সময় সাপেক্ষ আবার বিনিয়োগ দেখতে পাচ্ছি না রাজনৈতিক একটা অস্থিরতা বা আনসার্টিনিটির মধ্যে দিয়ে আমরা সময়টা পার করছি তো এই সময়ের এই সময় সবাই যারা যারা লার্জ স্কেল এর ইনভেস্টমেন্ট করে তারাও একটু চিন্তা করে যে আমি একটু দেখি নাই অ্যাকচুয়ালি সিচুয়েশন কি হয় হ্যাঁ সরকার পরিবর্তন হয় কিনা না হলে পরিবর্তন হলে অনেক সময় আমরা দেখতে পাই আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে যে নানান ধরনের পলিসি গুলো চেঞ্জ হয় তো এই যে চেঞ্জেস গুলো আছে একটা আনসার্টিনিটি আছে এই আনসার্টিনিটি গুলো কি তারা দেখে তারপরে তারা বিনিয়োগ করতে তার মানে অনেকে আছে সাইড লাইনে আছে তারা দেখতে যাচ্ছে তাদেরকে আমরা থেকে আমরা যেটা দেখেছি যে এই সমস্ত সময় যারা বিনিয়োগ করে তারা এবং দেখবেন যে আজকে কেনার পর আপনি যদি এক্সপেক্ট করেন যে আগামী কালকে এটা এক মিনিটে হবে সেটা তো ইজ নট পসিবল আমি মনে করি একটু দীর্ঘমেয়াদী প্ল্যান করে যারা বিনিয়োগ করবেন তারা অবশ্যই লাভবান হবেন এবং ভালো প্রাইসে আপনারা শেয়ার সেটাও যে সবকিছু বিবেচনা করলেও কিন্তু যেখানে আপনি ধরেন আপনার রিটার্ন তো পাচ্ছেনি প্লাস অন্যান্য গেইনের সম্ভাবনাও 
সেটাই সেটাই আমরা ফিরবো আলোচনায় তার আগে একটা বিরতি নিয়ে আসি দর্শক এবার নিচ্ছি একটা বিরতি ফিরে আসবো একটু পরে আমাদের সঙ্গে থাকুন আবার আমতন কৃষি বিজনেস সঙ্গে আছি রহমান রহমান দর্শক বিরতির আগে দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলাম শেলটেক গ্রুপ ও শেলটেক ব্রোকারেজ লিমিটেডের পরিচালক মইনুদ্দিনের সঙ্গে আবার ফিস আলোচনায় জনাব মইনুদ্দিন আমরা বিরতির আগে সাম্প্রতিক পুঁজিবাজার নিয়ে আলোচনা করছিলাম আপনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বলছিলেন তো যেটা আসলে আমরা বুঝতে পারছিলাম আস্থা সংকটটা বেশ খানিকটা সেই সাথে ফান্ডেরও একটা ক্রাইসিস আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে অনেকে সাইডলাইনে আছে এটা আমরা বলছিলামই তো তারপর একটু জানতে চাইবো যে এক্সপোজার ইস্যুতে কিন্তু অনেকের বিনিয়োগ সক্ষমতা বেড়েছে অনেকের আগে থেকে বিনিয়োগ আছে কিন্তু যাদের বিনিয়োগ সক্ষমতা বেড়েছে বিনিয়োগের নতুন জায়গা তৈরি হয়েছে তারা আসলে বিনিয়োগে আসছে না আসলে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কথাই আমি বলছি তো সেক্ষেত্রে তাদের আগ্রহী করতে আসলে কি করা উচিত অথবা এসিসি বাংলাদেশ ব্যাংক কি আসলে তাদেরকে একটু ইয়া করবে কিনা তদারকি করবে কিনা এই বিষয়ে কিভাবে দেখছেন আস্তে সংকট কিভাবে উত্তরণ করা যায় ফান্ড ফ্লোরটাকে আরো কিভাবে বাড়ানো যায় রানু যেটা বলছে বলছিলেন আপনি আস্তে সংকট বা এই যে নানান ধরনের ইস্যু বা পয়েন্টগুলো আপনি তুলে ধরছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের এইখানে কোন ইন্টার ইন্টারফেরেন্স করার কোন সুযোগ আছে কিনা বা আমাদের রেগুলেটর যারা আছে তারা কিভাবে কাজ করতে হবে আমরা যারা ইন্টারমিডিয়েট আছে যারা তারা একসাথে কিভাবে কাজ করতে পারে হ্যাঁ যদি আমরা একসাথে কাজ করতে পারি অফকোর্স এইটা একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট নিয়ে আসবে কিন্তু এই জিনিসটাকে সামন হ্যাস টু লিড বাংলাদেশ ব্যাংকের যেটা কথা বলছিলেন যেটা এক্সপোজার ইস্যুতে বাংলাদেশ ব্যাংক কোনোভাবে এখানে ইন্টারফেয়ার করতে পারে কিনা হ্যাঁ অফকোর্স ইন্টারফেয়ার করতে পারে কিন্তু আপনি তো পলিসি দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক তো রেগুলেটর তারা তো আপনাকে বলে দিবেন না আপনি কোথায় বিনিয়োগ করবেন কিভাবে করবেন হ্যাঁ আপনাকে পলিসি যেটা চেঞ্জ করে দিবে পলিসি পলিসি করে দিন সেই পলিসি অনুযায়ী আপনি স্পেস পাচ্ছেন কিনা সেটা হলো বাংলাদেশ ব্যাংক করতে পারে এবং সেটা তো তারা করেছেন অনেক ব্যাংকের এরকম স্পেস আছে বিনিয়োগ করার কিন্তু তারা বিনিয়োগ করছেন না হ্যাঁ তো আমরা সবসময় নেগেটিভ কথাগুলো বলি যে শেয়ার বাজার বিনিয়োগ করলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মানুষ এই হচ্ছে এটা হচ্ছে এখানে ডিসিপ্লিনে লটস অফ নেগেটিভ ওয়ার্ডস কিন্তু আদার ওয়ে আপনি যদি ভালোভাবে চিন্তা করেন যে আপনি বিনিয়োগ করবেন প্রফিটের আশায় হ্যাঁ অফকোর্স এখানে সবাই বিনিয়োগ করে তার প্রফিট এনসিওর করার জন্য কিন্তু দেয়ার শুদ বি সিস্টেম এখন আপনি ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টার আসে বিনিয়োগ করার পরে আপনি আগামী কালকে আপনি রিটার্ন চাইবেন অথবা আপনার নেক্সট ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার ইয়ার শেষ হওয়ার আগে রিটার্ন চাইবেন তো এইভাবে তো আসলে লার্জ ইনভেস্টমেন্ট এবং ওইভাবে বিনিয়োগ হয় না আপনাকে দেখে বিনিয়োগ করতে হবে করার পরে আপনি ওয়েট করবেন ডেফিনেটলি আপনি গেইন পাবেন এরকম তো হিস্ট্রি খেলে আমরা অনেক ইনভেস্টমেন্ট দেখেছি হ্যাঁ যারা থ্রি টাইমস ফোর টাইমস ফাইভ টাইমস রিটার্ন নিয়েছে তো এই যারা এইসব বিষয়ে কথা বলছে তাদেরও অনেক বিনিয়োগ ছিল তারাও লাভবান হয়েছে এখন সব সময় তো আর একরকম ভাবে ক্যাপিটাল মার্কেট চলে না বা কোনো কিছুই একরকম ভাবে সবসময় যায় না এখানে আপস অ্যান্ড ডাউন থাকে আমাদের এখানে আপস অ্যান্ড ডাউন আছে তো এখন হয়তো একটু মন্দা ভাব আছে তো এইটাই তো আমি মনে করি যে দিস ইজ দা হাই টাইম এবং গুড টাইম এখানে এখন ইনভেস্টমেন্ট করলে অ্যাটলিস্ট ভালো শেয়ার গুলোতে আপনি ভালো প্রাইসে ইনভেস্টমেন্ট করতে পারবেন যেটার অপরচুনিটি যখন যখন আমাদের ইকোনমি আরো একটু চাঙ্কা ভাবের দিকে যাবে পজিটিভ ট্রেন্ডে যাবে সবকিছু আরো একটু ঠিক ঠিক হয়ে চলে আসবে তখন তার আপনি এই সুযোগটা পাবেন না তখন এই প্রাইসও পাবেন না এই কোয়ান্টিটিও আপনি কিনতে পারবেন না তো এখন সব কিছু তার খারাপ না অনেক ভালো দিকও আছে অনেক ভালো কোম্পানি আছে যেটা আমরাও জানি যেটা আমরা সবাই জানি আমি যে আমি আপনি জানি সবাই জানি তো ওই কোম্পানিগুলোতে বিনিয়োগ করলে আমার মনে হয় যে এখন অনেক ভালো কোম্পানি আছে যেগুলোতে বিনিয়োগ করার মতো সুযোগ আছে যেখানে বিনিয়োগ করলে আপনি লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি হ্যাঁ বাট আপনাকে একটু ঠিকই হইতে হবে হ্যাঁ আপনি যদি ইনভেস্টমেন্ট করার সময় আপনি যদি খারাপ সেরে ইনভেস্টমেন্ট করেন তাহলে তো আর 
এটা তো এই দোষটা বাংলাদেশ ব্যাংকেও দিয়ে লাভ নেই এটা আমাদের রেগুলেটর সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কে দিও লাভ নেই সো তারা আপনাকে পলিসি করে দিবে আপনি দেখে ভালো শেয়ার বিনিয়োগ করবেন তো যাতে আপনি লাভ হওয়ার সম্ভাবনা অধিকতর হয় সেটাই আমি একটু অন্য একটা ইস্যু নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ব্লক মার্কেটে দশ শতাংশ কমে আসলে বাই সেল করা যাচ্ছে এটা আসলে ফ্লোর প্রাইসের স্বার্থে অথবা ভালোর জন্য করা হয়েছিল একটা গতি আসবে মার্কেট কিন্তু সেরকমটি কি মনে হচ্ছে কিনা অনেকেই মনে করছে যে ফ্লোর প্রাইসের ব্লক মার্কেট টেন পারসেন্ট কমে লেনদেনের কারণে কিন্তু ফ্লোর প্রাইসটা আরও দীর্ঘায়িত হচ্ছে মানে কীভাবে দেখছেন এই ইস্যুটাকে দেখেন ফ্লোর প্রাইসটা যখন একটা ক্রিটিক্যাল মোমেন্ট ছিল তখন যদি ফ্লোর প্রাইসটা দেওয়া না হতো তাহলে হয়তো আপনার যার ফলে একটা একটা লেভেলে গিয়ে সংশোধন হয়ে ওখানে থেমে গেছে মার্কেটে ফোর্স সেল বলেন হ্যাঁ বিনিয়োগকারীরা ওয়েট করতে পারছে তো এই এই বিষয়গুলো মার্কেট কে একটা আমি যদি একটু কম দামেও পাই তাও বিক্রি করে দেব এখন সেই কারণে বাংলাদেশ সিকিউরিটি যেটা করেছে সেটা হচ্ছে আপনার সেখানে টেন পার্সেন্ট সেক্ষেত্রে <laughs> 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 আরেকটা দেখার চেষ্টা করে জানতে চাইবো যে এখন তো সুধার তো বাজার ভিত্তি করা হয়েছে আবার রেপোর কারণে সুধার আরো বাড়বে তো এটার প্রভাব বাজারে কেমন পড়তে পারে অথবা কেমন পড়ছে কিভাবে দেখছেন দেখুন এখন লেন্ডিং এবং ডিপোজিট এবং লেন্ডিং দুইটার রেটই কিন্তু বাড়তেছে আগে যেরকম একটা ক্যাপ ছিল ওই ক্যাপের মধ্যে আপনি লেন্ডিং করতে করতে বাধ্য ছিলেন আপনি এখন ক্যাপটাকে উঠাই দিচ্ছে এটাকে আস্তে আস্তে বাড়াচ্ছে সেই তুলনায় আবার ডিপোজিট রেটও বাড়তেছে মানে আপনি এফডি এর যেটা ফিক্সড মেথডে আমরা ইনভেস্টমেন্ট করি সেটা রেটও বাড়ছে আজকে ব্যাংকের সাথে কথা বললাম ওদের দে আর অফারিং অ্যারাউন্ড আমাদের <laughs> আমরা কিভাবে এটাকে 
এই এই বিষয়গুলো একটু সমস্যা গুলো একটু ওভারকাম করতে পারি প্লাস নতুন বিনিয়োগ কিভাবে নিয়ে আসতে পারি ফরেন ইনভেস্টর কে কিভাবে অ্যাট্রাক্ট করা যায় হ্যাঁ নানান ধরনের পলিসি চেঞ্জ করে হ্যাঁ কিছু আপনার সুযোগ সুবিধা দিয়ে ইনভেস্টরদেরকে তাহলে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা কম্বাইনলি যদি করা যায় ওখানে নিশ্চয়ই একটা ভালো ফলপ্রসূ কোনো সমাধান যদি আসে তাহলে সেটা ক্যাপিটাল মার্কেটের জন্য ভবিষ্যৎটাকে <laughs> <laughs> দেখুন এই ক্রাইসিস সারা জীবন সবসময় থাকে আমরা সবসময় ক্রাইসিস দেখেছি তো ক্রাইসিসটাকে ক্রাইসিস তো সবসময় ক্রাইসিস ইজ টেম্পোরারি সো এটাকে আমরা সবাই মিলে যখন কাজ করি এই ক্রাইসিসটা আমরা ওভারকাম করি করতে পারি এবং আগামী দিনেও করতে পারবো ইনশাল্লাহ তো ক্রাইসিস সবসময় থাকবে কনসিডারিং দ্য অল ক্রাইসিস আপনি দেখবেন যে কোন জায়গাটা আপনার জন্য কোন বিনিয়োগটা আপনার জন্য কোন অংশে বিনিয়োগটা আপনার জন্য নিরাপদ আপনি সেখানে বিনিয়োগ করুন খারাপ থাকতে দেখি নাই এর আগেও তো আমরা আমরা সবাই ভাবছিলাম যে কোভিড এর সময় তিন মাস বন্ধ ছিল তারপরে কি হবে কি হবে না হবে দর্শক এতক্ষণ দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলাম শেলটেক গ্রুপ ও শেলটেক ব্রোকারেজ লিমিটেড এর পরিচালক মইনুদ্দিনের সঙ্গে নিচ্ছি আরো একটা বিরতি বেলা দুইটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে আবারও ফিরে আসবো একশো বিজনেস আরো আয়োজনে আমাদের সঙ্গেই থাকুন